அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு தோன்சுவையில் வந்து அனைவராலும் மறக்கப்படுற பாரம்பரிய உணவான பழஞ்சோத்து கஞ்சிக்கு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முதல்ல வந்து நான் கைக்குத்து நாட்டரிசி வந்து ஒன்றரை கப் எடுத்துருக்கேன் இது மத்தியானம் சமைச்சது அதை எடுத்து இதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போட உப்பு போட்டேன்னா நான் நான் வந்து சோறு சமைக்கக்கில் நம்மளாம் உப்பு போடாதில் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் தச்சமையும் சோறு சமைக்கக்கில் உப்பு போடுறீங்கன்னா அளவு பார்த்து போடுங்க அதுக்கு ரெண்டு கப்போட தண்ணி அதாவது குடிக்கிற தண்ணி கொதிச்சு கொதிச்சார்ந்த தண்ணியோ இல்லாட்டிக்கு ஃபில்டர் தண்ணியோ பாவியங்கோ அதை போட்டு நல்லா கலந்து ஒரு ஓவன் ஆகிட்டு ஒரு ரா முழுக்க இல்லாட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மணி நேரம் நாங்கள் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலம்பரை வந்து இந்த தண்ணியை வடிச்செடுக்கணும் வடிச்செடுத்துட்டு இந்த தண்ணியை வெளியில் ஊற்றாதீங்க நான் இந்த தண்ணியில் தான் தேங்காய் பால் பழியை போகிறோம் இந்த தண்ணியில் தேங்காய் பால் பழிஞ்சு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சுவையை கொடுக்கணும்னு அம்மா சொல்லுவா நோம்பில் வந்து தேங்காய் பாலை வந்து தேங்காய் பூவை வந்து கிரைண்டரில் போட்டு பிழிஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற அந்த பால் வந்து முதலாம் பால் வந்து ரொம்ப திக்காக வரும் அதுக்கும் ரெண்டாம் பாலையும் இப்படி பிழிஞ்சிங்கன்னா சரி அதை பிழிஞ்சி பாலை பிழிஞ்சு ஒரு தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு அரை மேச கரண்டி போல் எலுமிச்ச முருகாய் எடுப்போம் இதுக்கு வந்து எலுமிச்ச முருகாய் தான் எடுக்கணும் அதை வந்து ஒரு அரிக்கன் சட்டியிலையில் உள்ளவங்களால் அந்த மசிக்கக்கூடிய ஒரு சட்டியில் போட்டு அதோடு ஒரு இருபத்தஞ்சு மில்லி லிட்டர் போல் தேங்காய் பால் இதுக்கு முதலாம் பாலையும் ரெண்டாம் பாலையும் சேர்த்து தான் எடுக்கணும் எடுத்து ஒரு மத்தாலியோ இல்லாட்டி ஒரு பால் கரண்டியோ அந்த கரண்டின் அந்த பின்பக்கம் தட்டையாக இருக்கிற ஒரு கரண்டி எடுத்து இந்த எலுமிச்சம் ஒரு காய் வந்து நல்லா மசிக்கணும் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன துண்டுகளுமே இல்லாமல் அதோடு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இல்லாட்டி இதுக்கு நான் வந்து பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் எப்போவுமே சின்ன வெங்காயம் எடுத்திங்கன்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூடவே இருக்கும் அதோடு கேரத்துக்கு எப்போ நான் வந்து மூன்று பச்சை மிளகாய் எடுத்து ரெண்டையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்து போட்டு நல்லா அதுகளில் இருக்கிற அந்த ஜூஸ் பிழிஞ்சு அதோடு சேரும் மட்டும் நல்லா மசியுங்கோ மசித்து முடித்ததும் அதோடு அந்த எடுத்து வச்ச அந்த சோறையும் பழைய சோறையும் போட்டு ஒருக்கா மசிங்க மசிச்சுட்டு இதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் மொத்தமாக எனக்கு ரெண்டாம் பாலம் முதலாம் பாலம் சேர்த்து அறுநூறு மில்லி லிட்டர் வந்தது அதில் ஏற்கனவே பாவிச்சது போக மிச்சம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டீங்கன்னா உங்களோட பழைய சோறு ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கோ அதே மாதிரி இந்த பழைய சோறு கஞ்சி செய்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கோ இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ